père, le fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler d'un thème qui est très important dans notre religion chrétienne, qui est le poisson, un des symboles du christianisme. Vous savez que le poisson, il est composé de deux arcs, symboles du Christ. Et euh, le nom, le nom euh, du poisson en grec, c'est Irsis. Irsis. Euh, ces cinq lettres-là en grec, si on prend chacune de ces lettres et on commence un mot avec chacune de ces lettres, on appelle ça en français acrostiche. Un acrostiche, c'est qu'on peut construire de chaque lettre du nom du poisson en grec qui s'appelle Irsis, cinq mots qui vont signifier à, finalement la phrase « Jésus-Christ, fils de Dieu sauveur ». Quels sont ces cinq mots La première lettre du mot, on, 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 on a le mot « Isus ». Après, « Christus »,« Jésus-Christ »,« Ios »,« Fils »,« Seu » de Dieu, « Sotir ».« Isus »,« Christus »,« Ios »,« Seu »,« Sotir », ça veut dire « Jésus-Christ »,« Fils » du Dieu Sauveur. Donc le poisson, on peut parler d'ici jusqu'à encore une demi-heure sur le symbole du poisson dans le christianisme mais moi je vais euh, simplifier un peu euh, le thème en disant que dans la Bible on, on a appris euh, parler du poisson dans l'Ancien Testament par exemple dans le livre de Jonas et dans le livre de Tobie dans le Nouveau Testament on a entendu parler du poisson si vous vous rappelez bien euh, le miracle de la multiplication des pains, n'est-ce pas, et des poissons. Un autre miracle qui s'appelle la pêche miraculeuse. Un troisième miracle qui est le poisson pêché par Saint-Pierre. Et un quatrième miracle qui a eu lieu après la résurrection du Christ, c'est les poissons grillés euh, que le Christ avait préparés euh, aux apôtres au bord du lac de Tébéliade qui s'appelle le lac de Galilée. Autre chose sur le poisson que euh, je voudrais vous dire que les premiers chrétiens persécutés euh, par l'Empire romain au premier siècle du christianisme utilisaient le poisson comme un code secret entre eux pour se reconnaître. C'est-à-dire, euh, il y avait un grand danger de déclarer euh, officiellement sa religion euh, dans l'Empire romain. Donc quand deux personnes se rencontrent et, et a, ils ont un doute que l'autre personne elle est aussi chrétienne qu'est-ce qu'ils faisaient un des deux il faisait un arc la moitié du, du dessin du poisson alors si l'autre il continue cet arc et fait l'autre moitié du poisson bon il, il se sent euh, à l'aise de parler avec lui sachant qu'il est, qu est chrétien comme lui. Ou bien il écrit sur la terre ou sur le sable, il, met, il fait par exemple un trait vertical. Si l'autre, il fait un trait horizontal, ça veut dire le signe de la croix, il se reconnaît. Donc le, le poisson était un euh, des symboles ou un code secret parmi les chrétiens des premiers siècles du christianisme. Aussi, pour terminer, le poisson, il est le symbole de deux choses très importantes. Il est le symbole euh, du baptême et de, et de la résurrection. Euh, du baptême, comme vous savez, si le poisson il sort de, de l'eau, il meurt. Aussi, un chrétien, après son baptême, s'il sort de l'église, euh, il ne peut pas euh, euh, continuer à vivre spirituellement. Et aussi, le, le poisson est le symbole de la résurrection. Parce que comme vous le savez tous, le baptême, le principe du baptême, c'est l'enterrement et la résurrection de la nouvelle personne euh, à travers le baptistère. Donc, euh, le, le baptême, un nouveau baptisé, il est ressuscité de sa première personne, il est devenu une nouvelle personne euh, en tant que nouveau baptisé quand il sort du baptistère. Et c'était la raison pour laquelle, euh, si vous vous rappelez, au premier siècle du christianisme, à partir du IVe siècle aussi, euh, 
tous les catéchumènes qui n'étaient pas croyants, ils, 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 apprenaient, ils apprenaient à l'Église toutes les, euh, toutes les, tous les dogmes chrétiens et tous les enseignements chrétiens pendant le carême. Et l'Église baptisait ses fidèles le jour du dimanche de l'aveugle né qu'on appelle le dimanche des baptêmes. Pour quelle raison Pour qu'ils puissent assister avec les fidèles à la semaine sainte, n'est-ce pas À partir du dimanche des rameaux, et bien sûr à partir du, dimanche, du vendredi de fin de carême, samedi de Lazare, dimanche des rameaux, et aussi toute la semaine sainte. Et le jour de la messe pascale, le samedi soir, lors de la procession de la croix et de l'icône de, du Christ ressuscité, ces nouveaux baptisés, ils faisaient partie essentiellement de ce, de, dans ce cortège-là, ou de cette procession, parce qu'ils sont ressuscités avec le Christ par leur baptême. Donc tous les nouveaux baptisés qui ont appris la, la foi chrétienne durant le carême, ils, 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 ils contribuent et ils participent à la procession de l'icône du Christ ressuscité euh, euh, lors de la messe pascale euh, le samedi soir. Et finalement, rappelez-vous que la plupart des apôtres de Jésus étaient des pêcheurs de poissons. Donc, euh, Jésus, euh, il les a transformés de pêcheurs de poissons à des pêcheurs d'hommes, comme il a dit à Saint-Pierre. Donc, euh, le poisson, c'est un thème très important dans l'histoire de l'Église et les pères de l'Église ont parlé beaucoup euh, du poisson en tant que symbole du christianisme et aussi en tant que symbole du Christ lui-même, notre poisson. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.